E hoje tem vídeo de receita, a gente não faz só vídeo de brincadeira, atividade, ele tá cozinha muito bem. Ele vai fazer um estrogonofe de frango com bolho bem diferente e nós vamos fazer a nossa própria batata palha. Vai começar cortando todas as coisas, alho, cebola e temperando o frango, cortando o frango e deixando já no ponto para fritar, né? Tirinhas cortadas no meio, né? Você deixa ele menor ainda ou não? Não, vou retirar. Aí, ó. Frango não tem segredo, né, gente? Eu só tô filmando porque é um item ingrediente, né? Agora o Caio vai temperar o frango, ó. Esse é um passo importante, né, Caio? Uhum. Que o molho acaba somando com esse tempero do frango aí, né? Então ele usa sal. Só um pouquinho porque a parte mais do sal vai no, vai no molho. Mas eu... De mais sal é o molho. E também vai vir um molho inglês ali também, que já tem um sal. Ah, boa. Alho. Põe o alho no próprio frango, né, filho? Uhum. Aí depois do sal e do alho vem... O molho inglês. Molho inglês. Só um pouquinho, né? Um pouquinho, só pra não. Gostinho. Ele dá um gostinho e dá uma cor também, né? Deixa o frango um pouquinho mais escuro, né? Aí, limão. Bem pouquinho, né? Sim. Esse pitadinho, esse pinguinho de limão. Agora chegou a hora do frango. E o Caio vai usar a manteiga, né, filho? Uma porção de manteiga, não sei qual o tamanho, mas manteiga mesmo. Se você tiver manteiga, usa manteiga. Se tiver margarina, também dá, né, cara? Uhum. Funciona, né? Dá. Dá pra fazer com azeite também. Ah, boa, dá pra fazer com azeite também. Fica bom, hein? Alho, óleo inglês. E agora é fritar. Enquanto o frango vai fritando aqui, você precisa ficar de olho e mexendo nele, né? Dando aquela dourada dos, dos, de todos os lados, né? A batata tá aqui e a gente vai cortar ela bem fininha para ela se parecer com batata palha. Ficar uma batata seca e fininha. E o Caio tá ralando ela. Mostra como é que tá, Caio. Tá bom, hein? Uhum. Umas fitinhas bem... Ralador é bem simples, gente. Não é um ralador do outro mundo, não, viu? É bem simples, coisa de mercado. E o frango tá aqui, ó. Dando aquela dourada, cadê a? E a batata vai ficando assim, ó. Raladinha, ó. Bem fininha. Tá bom assim, filho? Tá bom. Tá a espessura certa. Ela tá meio molhada, mas depois a gente vai dar uma passada no micro-ondas pra ela dar uma secada. Pra depois jogar ela no óleo bem quente pra ficar tá bem rapidinho. Ah, boa. E ele tá me falando de um detalhe aqui do frango, que ele deixa o fundo pegar bastante, né, filho? Uhum. Por quê? Porque pra fazer o molho a gente vai, vai aproveitar essa grudada que ele dá no fundo pra dar um pouquinho do, do gosto no molho. Então tem que, dar, tem que deixar fritar mesmo. Tá, grudar sem medo de, de, de queimar. E porque no final das contas, depois que a gente deixa assim, o frango começa a soltar um pouco de água e cozinha e frita e cozinha e frita, então vai deixando o fundinho, mas ao mesmo tempo vai cozinhando o frango. Não só queima. Né? Uhum. Então tem que, tem que deixar aí sem medo. Vou deixar descansando aqui um pouco a batata dentro da água, depois vai passar no micro-ondas para ela dar uma secada. E ó, essa batata aqui ela sobrou, porque foi suficiente pra gente. Só estamos nós dois aqui. Então, você pode colocá-la até três dias na geladeira com água. Uma ou outra gotinha de limão, que conserva melhor, ou até vinagre. E ela conserva por esse tempo, até melhor. Agora o Caio tirou a água, ó, deixou ela sem água. E a gente vai colocar no micro-ondas para dar aquela secada nela. E o frango como é que tá? Ó? Porque tá tudo ao mesmo tempo, ó. O frango já tá fritando mais, fazendo aquele fundinho que ele vai usar pra fazer o um molho, né? E o arroz já tá aqui, ó. Já tá quase pronto também. Ele nem tá com uma fome, mas uma fome absurda. Agora eu vou levar a batata aqui pro micro-ondas, coloquei num potinho. 
E você vai olhando aí o tempo para você não deixá-la secar demais, né? Queimar, né? Tirar toda a água dela. Aqui, aqui vai farinha com leite. Eu faço assim antes por, pra... porque dá no mesmo. Não, não dá no mesmo, mas eu gosto de fazer assim. Eu misturo farinha com leite aqui. Num copo separado. Uhum. Mais ou menos quanto? Eu coloquei duas colherzinhas dessa daqui, ó. Pequenininha. Tá, a colher de sopa, né? Uhum. E o leite eu não, não medi muito não, só foi no olho. Aí deve ter umas 200 ml de leite. Mas depois a gente vai colocar mais leite mesmo, então isso aqui é só para misturar mesmo, não tem, não tem muito essa questão de... Ah, é só para dissolver os dois ingredientes, né? Isso. Perfeito. Aí tu vai olhando assim para você não deixar com que ele passe do ponto, viu? Porque é queima aqui, viu? Ela vai tirando a água, só que a água esquenta dentro da batata, porque ela absorve demais, então ela pode queimar. Então é de pouquinho em pouquinho. Aí o Caio já tirou o frango, ó. Frango aqui, ó. Já fritinho, bem legal. E a panela fica com esse fundinho, ó. Agora já com a, com a frigideira já aquecida, eu coloco mais um pouquinho de manteiga. Vou deixar lá bem frio. Com o fundo, né? Com o fundinho mesmo. E aqui, ó, já entra já com a mistura que fez da farinha com o leite. E começa a mexer. Pode derrubar tudo mesmo e começa a mexer. Vai pelotando, vai soltando o fundo mesmo, assim. E a intenção é essa, é soltar o fundo. E vai mexendo. Sim. Conforme você for mexendo e ela for. E essa mistura for ficando mais grossa, você vai adicionando mais leite para aumentando o molho e tirando o gosto da farinha. Ela vai ficando mais durinha, né? Secando mais, aí você acrescenta leite. Isso. Quase que um molho branco, né? É, é o caminho do molho branco. E ainda tem mais ingredientes aí, gente, porque o molho tem mais ingredientes do que esse. Vai mais uns temperos e mais algumas coisas a gente vai falando aí. Cremoso, né? Uhum. Aí, ó, tá funcionando, hein? Tá chegando lá, hein? Né? Antes de a gente começar a acertar já o sal e os outros, os outros ingredientes pra tirar o gosto de, de farinha que fica no, no leite. E vai mais o quê? Quais ingredientes vão mais? Vai sal, vai pimenta calabresa, Vou colocar um pouquinho de pimenta no reino também e coloca no finalzinho o creme de leite. Também pra dar aquela, aquele gostinho mais de, de molho de strogonoff, vai o ketchup e a mostarda. Agora eu já vou colocar já o creme de leite. Coloco bem um pouquinho, não coloco muito porque já tem muito leite já, então... Um pouquinho assim e já vem mexendo já. E o creme de leite traz uma cremosidade pro molho, né? Tem leite, mas faz toda a diferença o creme de leite. Isso, vai mexer. Mexendo, vai mexendo, nunca para de mexer. Porque senão vai, pode grudar e queimar, então tem que estar sempre mexendo para não queimar. Com fogo bem baixinho mesmo. Tá fogo bem baixinho, ó. Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. E a gente já vem acertando o sal. Vai acertando e experimentando, né? Você bota o sal e vê, ó. Tá bom, tá ruim. Eu já vou vir já com um pouco da pimenta calabresa já. A pimenta eu acho que não tem como falar a quantidade porque é gosto da pessoa, então eu coloco uma quantidade que eu acho que fica bom pra mim. E a gente normalmente não usa tanto porque tem criança, mas como eu não tenho criança hoje aqui, é só a gente, então a gente tem um paladar mais, suporta mais. É bastante pimenta, eu gosto, viu? Ó como fica bonito, ó. Olha a textura desse molho. Vou pegar a pimenta do rino aqui também pra dar... E aí o molho vai tomando forma, gente, ó Ficou cremoso, veio com creme de leite Já deixou ele mais cremoso Aí vem com os temperos E agora eu vou entrar com o ketchup O ketchup vai trazer um pouco mais ainda de, de cor E mais... Um pouquinho assim, quase uma colher Uma colher de... Só? Uh, 
vou testando, né? Pra também não passar muito o sabor, tá? Sim, porque senão ele fica adocicado demais. Eu vou, né? vou colocar mais uma coisa. Dá pra ver como tá agora sal, né? Mais um pouquinho. Mais sal? Então foram mais ou menos umas duas colheres de ketchup, né? Pimenta a gosto, sal, coloquei de umas quatro pitadinhas, um pouquinho mais. O creme de leite foi, sei lá, quase umas duas colheres, assim, não foi muito, é, né? Foi mais ou menos também. Agora eu já vou vir vou colocar o frango aqui dentro, ó, juntar o frango. Ah, agora a gente entra com frango, ó. Olha só isso aí, gente. Meu Deus do céu. Isso vai mexendo, vai juntando. Agora é hora de fritar essa batata aqui, vamos ver o que vai dar. O óleo quente ali. Dando uma secada aqui na, na batata, porque é muito importante ela estar tá bem sequinha. Bem sequinha, assim, de... Um pano extremamente limpo, a gente tá usando. E agora é a hora de, de, de fritar. Olha que legal que vai ficar. Ah, vai ficar bom, cara, isso aí. O óleo bem quente dá uma separada nela. Olha, ah, tá dando certo, ó. A gente secou mais, elas... Você precisa controlar o tempo que ela vai no micro-ondas, para ela não cozinhar demais no micro-ondas, para ela não criar uns bloquinhos. Mas tá dando certo, ó. Tem que andar uma soltada também pra andar. Olha só como ficou, gente. Não tá ruim não, cara. Olha como ficou soltinho, ó. Ficou bom, cara. Olha esse que rola tanto com a minha carne. Sim. Ele tem muita água ainda, né? Mas dá certo, você coloca aqui, ó, dá uma mexida assim e solta mais o de batata. Você tem que entender o ponto que vai lá no micro-ondas. O ponto que ele sai, porque senão ele gruda demais. Aí tá pegando ali na concha e separando já com um garfo, porque ele já vai ficando soltinho lá. E olha só como ficou essa obra de arte. Tem um gostinho da pimenta aqui, gente, assim, sabe? Aquela pitadinha assim que eu gosto. Agora a vez do Caio. Se servir. Olha, ele botou a batata em cima do frango, ó. Deixa eu pegar um separadinho aqui, experimentar a batata. Experimenta a batata, peraí. Hum. Nossa, bem gostoso. Tem crocância, né? Hum. O gostinho da, da pimenta fica meio. É, tem aquela pss, 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 da presença assim, ó. Tá muito bom. Parabéns, filho. Obrigado. Eu sou suspeito a falar, né? Eu que fiz. Então se eu fizer e falar que tá bom. Então a gente fica por aqui. Obrigado por assistir esse vídeo. Nós teremos mais vídeos de culinária nesse canal. E nós vamos fazer mais vezes isso, né, Gai? Sim, vamos fazer mais, mais receitas. Comenta aí umas receitas que vocês querem que a gente faça. E a gente vai trazer mais vídeos aí pra vocês. Obrigado. Tchau.